Сайн сайн байцгаана хөөхтүүдээ өнөөдрийн эрүүл мэндийн хичээлээр автодраас сэргийлэх боломжтой гэсэн 11-ийн а суралцахын зорилтын хүрээнд ярилцна. За тэгвэл хавдар гэж юу юм бэ? Бид нарын эс бид нарын бие мах одоолон тоны эсээс тогтдог. За эс нь байнга хуваагдаж орширч байж бид нарын биеийн үйл ажиллагааг явуулж байдаг. За тэгвэл хавдар гэдэг нь юу юм бэ гэхээр хүний эсүүд хуваагдаж үржиж оршрох явцтай хэвийн үйл ажиллагаа нь алдагдаж хэт оршрох. За ингэсний улмаас үйл ажиллагаа нь алдагдаж өсөлт хөгжил а үйл ажиллагаагаа явуулж чадхаа болох эмгэгийг эсийн хэт оршрох эмгэгийг хавдар гэж нэрлэнэ. За тэгвэл хавдар гэдэг нь тэр гадаа дотоод хүчин зүйлийн нөлөөгөөр бид нарын бие махад эсийн төвшөндөө илэрч үйлчилж байгаа хариу урвал юм гэж үзэж болно. За тэгвэл эс а энэ эсийн эмгэг нь хэт ургалтыг үүсгээд а цаашид эсийн зангилаа бүхий хавдрыг үс гэж хавдар гэдэг нэртэй өвчнийг бий болгодог байх нэ гэж. За тэгвэл хавдар яаж үсд юм бэ гэхэд сая бид нар ярьсан тийм ээ. Эрүүл эс өөрийнхөө гадна дотно янз бүрийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр хэвийн үйл ажиллагаагаа алдснаас болоод тухайн хэсэгтэй зангилаа үсдэг байх нь. За үссэн зангилаан дээр эсүүд хяналтгүйгээр хуваагдаж оршроод хавдрыг үсгэдэг байх нэ гэсэн үг. За улмаар үссэн хавдар нь цаашаага цусны судсаар дамжиж эд эсэд тархснаар хортой хавдрыг бий болгодог гэсэн үг. За за тэгвэл хавдрыг дотор нь хортой ба хоргуу хавдар гэж хоёр хуваадаг. За тэгвэл хортой ба хоргуу хавдар ямар ялгаатай вэ гэдгийг бид нэр хүснэхтэй сарьчуулж харъя. За тэгвэл хавдар хэрэг нь тархад гэм бэ гэж. За нэгдүгээрт нь хавдрын анхдагч эсүүд буюу эмгэгтэй эсүүд тухайн эдэрхт нь дүүсэж бий болох нь байна. За тэр үүсэж бий болсон эмгэгтэй эсүүд маш хурдан хугацаанд метазор хуваагдаж үржиж олширдаг байх юм. Их хэмжээгээр олширч тухайн хэсэгтэй тархсан хавдрын эсүүд цусны судсаар бүрхэгдэн а өөрөөр хэлэх юм бол цусаар тижээгдээд маш хурдан өсөж томордог. За өсөж томорч тухайн хэсэгтэй өсрөхийлсэн хавдрын эсүүд тухайн хэсгийг хэн тунгалгийн судас цусны судсуудаар дамжаад бусад би эрэхтэнд тархаж нэвчдэг байх нэ гэсэн энэ зургаас бид нар харж болж байна. За тэгвэл хортой хавдрын эсүүд нь ойролцох эсүүд рүүгээ тархаагүй байж болдог. А хоргуу хавдар бол тухайн хэсэгтэй бүрхүүлтэй байдаг гэсэн бол зарим хортой хавдрын эсүүд бол тухайн хэсэгтэй тархаагүй байж болдог. За энэ үеийг нь хэсэг газрын хавдар гэж нэрэлдэг. А харин хавдрын эсүүд маш хурдацтай өсөж олширхын хэрээр ойролцоох эд эрхтэн лүгээ нэвтэж тархах үзэгдлийг инвазив хавдар гэж нэрэлдэг. За ингэж биеийн хэсүүд рүүгээ арай тархаж амжаагүй байгаа хавдрыг анхдагч хавдар гэж нэрэлдэг. За зарим тохиолдолд хавдрын эсүүд анхдагч байрлалаасаа төрүүн хэлсэлчлэн цус тунгалгийн судсуудаар дамжаад бусад эд эрхтэн лүүгээ тархдаг. Ингэж тархах үзэгдлийг болохоор медстац гэж нэрэлдэг ба үүнийг хоёрдогч хавдар буюу өсөр хэлсэн хавдара гэж нэрлэдэг байх нэ. За тэгвэл хавдартай болсон гэдгээ бид нар ямар шинж тэмдгээр мэдэх вэ гэхээр ихэнх хавдрын тохиолдолд дараах долон шинж тэмдэг илэрдэг үүнд за нэгдүгээрт нь хоол боловсруулах систем давсагны үйл ажиллагаанд өөрчлөлт ордог за янз бүрийн шарах идэхгүй өрөвсөл үүсгэх нь их болдог за хэвийн биш байдлаар цус алдалт болох тохиолдлууд байна за мөн биеийн аль нэг хэсэгт булдруу үүсгэх хатуурал үүсгэх зангилаа үүсгэх тохиолдлууд байж болж байна за мөн хоолны шингэц хүндрэлтэй болно. Та нарын бийд байдаг мянг үү зэргийн хэмжээ нөрчлөгдөн, өнгөн нөрчлөгдөн, за зузаан нь нэмэгдэн гэх мэтчлэнгээр өрчлөлт орох нь байна. За мөн байнг ханиалгах эсвэл хоолоо сөвх зэрэг энэ нийтлэг 7 шинж тэмдгийн аль нэг нь илэрч байх юм бол та бүхэн зайлшгүй яралтай эмчд үзүүлэх шаардлагатай байх нэ гэсэн үг. 
за энэ бол нийтлэг хавдрын долоон шинж тэмдэг байх нэ гэсэн. За тэгвэл хавдар юу нас болж үздэг юм бэ? Гэдгийг дараах гурван хавдрын жишээгээр тайлбарлах гэж байна. За нэгдүгээрт нь болохоор илгэний хорт хавдар. За ихэвчлэн БЦ вирусын гаралтай байж болно. Илгэний хатуурал цирозоос үүсэх нь мөн бид нарийн тоолгоогээр идэж орхидог хөгц мөгөнцөр, хөгцтэй самар, таалах, аруул, эц гээд тий. За энэ хөгц мөгөнцөр бас илгэний хорт хавдрын шалтгаан болдог байх нэ гэсэн санаа. За хоёр дахь нь хотоодны хавт хавдар. Хотоодны хавт хавдрын үндсэн шалтгаан бол хеликобактер. Хотоодны архыг шархлаа. За тэгээд бид нарийн тоохгүй яваад байдаг зөксгүй холлолт. За хорт зуршил арих тамих бол хотоодны хавдрын үндсэн шалтгаан болдог байх. За гурав дахь нь улаан хоолон хавдар. За улаан хоолон хавдрын хамгийн үндсэн шалтгаан бол тамих. За мөн хүйсээс бас хамааралтай байх нь өөрөөр хэлэх юм бол эмгтэйчүүдээс гурав дахин илүү эргэтэйчүүдэд тохиолдог. За мөн улаан хоолон хавдрын үндсэн шалтгаан бол зөксгүй хоолт байх нь хэд халуун хоол идэх. За халуун ногоотой хоол идэх. За хүнсний ногоо баг хэрэглэх зэрэг нь бол бас улаан хоолон хорт хавдрын үндсэн шалтгаан болдог байх нь гэсэн үг. За тэгвэл хавдраас бид нар сэргийлж болох юм болоо гэдэг санаа тий. За ер нь хавдар бол удамшил амьдралын хэв маяг хүрээлэн буу орчноос үүсэлтэй байдаг боловч а эдгээр нь бид нарын амьдралын хэв маягаас хамаарад хавдрын хүчин зүйлийг нэмэгдүүлдэг. А хэрвээ чи зөв дадал төвшилтэй байх юм бол мөн а хавдрын эрслийг бас бууруулж болох нэ гэсэн санаа. За тэгвэл хавдар үүсгэх магадлалыг нэмэгдүүлж байгаа хүчин зүйлсийг эрсдэлт хүчин зүйл гэж нэрлэж байгаа. Харин хавдар үүсгэхээс сэргийлэх нөлөөтэй хүчин зүйлийг бид нар сэргийлэх хүчин зүйлс гэж ангилдаг. За тэгвэл дээр хүчин зүйлүүдийг бид нар заримыг нь хянаж болно. А заримыг нь бид нар хянах боломжгүй. Жишээ нь бид нар удамшлын гаралтай хавдрын өвчнүүдийг болоод бид нар хянах боломжгүй. Гэхдээ танаа гэр бүлд ямар нэг байдлаар хавдраар өгдөж байсан хүнтэй хавдраар нас орсон хүн байдаг бол чи зайлшгүй удамшлын шинжтэй хавдар байж магадгүй гэдэг үднээс өрчлөн сэргийлэхт үзлэгт орох зайлшгүй шаардлагатай гэсэн үг. За мөн сэргийлж болох хүчин зүйлүүд энэ төрүүний жишээнээс харах зөндөө байна. Бид нарын буруу зуршлууд, хоолны дадал хэвшил, а хөдөлгөөн гэх мэт бид нар сэргийлж болох олон хүчин зүйлүүд байна гэж харж болж байна. За тэгвэл сая хэлсэнчлэн хавдар үүсэх хүчин зүйлийг дотор нь хавдар үүсгэдэг болох нь нотлогдсон хүчин зүйл хавдар үүсгэж болцсоргүй хүчин зүйл гэж хоёр хооч үзэж байгаа. За тэгвэл бид нар эдгээр хавдар үүсгэх хүчин зүйлүүдээс урдчлан сэргийлж болох уу? За хавдраас сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь хорт хавдраас урдчлан сэргийлэх үндсэн хүчин зүйл болдог. За тэгвэл хорт хавдраас урдчлан сэргийлэх олон арга хэмжээнүүдийг дотор нь анхдагч урдчлан сэргийлэлт, хоёр дахь урдчлан сэргийлэлт, гурав дахь урдчлан сэргийлэлт гэж гурав хуваадаг. За тэгвэл анхдагч урдчлан сэргийлэлт гэдэг нь юу юм гэхээр хавдар үүсгэх хүчин зүйлүүдийг бууруулахад чиглэгдсэн нийгмийн цогц арга хэмжээ. Өөрөөр хэлвэл өвтхөөс нь өмнө өртчлэн сэргийлэх. За хүмүүсийнхэн тархлаа дархлаа дэмжих. За тэр хорт зуршил, буруу зуршил, буруу дадал хэс хөвшлээс нь сэргийлэх зэрэг тэр өртчлэн сэргийлэх арга хэмжээнүүд бол анхдагч өртчлэн сэргийлэлтэнд ордог байх нь. За хоёр дахь өртчлэн сэргийлэлтэнд болохоор за нэгэнт өвдсөн тохиолдолд өвчтэй хүмүүсийг эрт илрүүлэх. За имчлэх За имчилгээний явцд нь хяналт тавих сэтгэл санаахаар дэмжих. За зэрэг а имчилгээний үеийн өртчлэн сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг болохоор хоёр дахь өртчлэн сэргийлэлт гэж нэрлэдэг байх нь. За гурав дахь өртчлэн сэргийлэлт гэдэг нь болохоор өвдөөд идэгсэн хүмүүсийг дахиж өвдөхөөс нь өртчлэн сэргийлэх цог зарах хэмжээг болохоор гурав дахь өртчлэн сэргийлэлт өөрөөр хэлвэл эргээд нөгөө нэг 
буруу дадал хөвшлөл рүүгээ орохгүй байх тэр хавдар үүсэх гэж хүчин зүйлүүдээс зайлсхийх тухайн хавдар үүссэн шалтгаанаас зайлсхийх зэрэг дахиж өвдөхгүй байхаас сэргийлэх өртчлөн сэргийлтийг болохоор гурав дахь өртчлөн сэргийлт гэдэг байх нэг гэсэн үг. За тэгвэл дээр хин олон үйл ажиллагааг нэгтгээд хавдраас өртчлөн сэргийлэх дараах долоолохыг багш нөдөө хэлж өгч байна. За 7 дугаарт нь үзлэг шинжилгээнд байн хамрыг дараа гэж байгаа. За жил бүрийн үзлэг шинжилгээ хийлгэж байж бид нар хорт хавдартай эсхээ эрт илрүүлэх боломжтой. А эрт илрүүлсэн хорт хавдрыг бүрэн имчлэх боломжтой байгаа. За тухайлах юм бол л илгэний хорт хавдрын шинжилгээг 40 наснаас дээш насны бүх хүн 6 сар тутам зайшгүй хийлгэж байх шаардлагатай. За улаан хоолой хотоодны хорт хавдрыг мөн 40 наснаас дээш жилдээ нэг удаа зайшгүй хийлгэж байх. Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдар, умаан хүзүүний хорт хавдар, за хөхний хорт хавдар зэргийг 30 нас 25 наснаасаа бид нар бүр эрт жил бүр зайшгүй. За зарим хавдрыг бид нар энэ хүс нэгтэн дээр харагдаж байна. Ямар давтамжтайгаар хэдийд хийлгэж болох вэ гэдгийг хүс нэгтээс хараад би хийлгсэн билүү, би хавдрын шинжилгээ хийлгэж байгаа билүү гэдгээ их бодоорой өгтүүд ээ. За бид нар ингэж хавдрын өртчлэн сэргийлэх үзлэгийг байнга хийлгснээрээ хавдраас өртчлэн сэргийлэх бүрэн боломжтой ба хавдрыг хэрвээ өвчилсэн тохиолдолд хавдрыг эрт илрүүлж имчлүүлэх боломжтой шүү өгтүүд ээ. За за гэрийн даалгавт за өмнөх слайдын дээр бид нар сая ямар насандаа бид нар зайшгүй ямар төрлийн хавдрын шинжилгээ хийлгэх вэ гэдгийг сая үзүүлсэн. За тэгвэл дээр их өртчлэн сэргийлэх үзлэгт тана гэрийнхэн тухай насандаа хамрагдсан уу гүйв гэдгийг гэрийнхнээсээ асуугаад өрхийн эрүүл мэндийнхээ дэвтэрт тэмдэглээрэй. За мөн багш нь энэ чинь нэг судалгааны өгөгдөл өгсөн байна. Эндээс хараад хавдар үүсгэж байгаа хүчин зүйлүүдийг хараад чамд болон тана гэр бүлийнхэнд эдгээр хүчин зүйлүүд хэр зэрэг байна вэ? чи өөрийгөө өртчлэн сэргийлэх хамж байна уу гэр бүлийнхнийгээ хавдраас өртчлэн сэргийлэх боломж байна уу гэдэг дээр гэрийнхэнтэйгээ зөвлөлтөд зөвлөмжч яриа өгтөд. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Дээрх зөвлөмжүүдийг амьдралдаа хэрэгжүүлж чадах юм бол бид нар хавдраас өртчлэн сэргийлэх бүрэн боломжтой шүү өгтөд.